جسر الملك سلمان هو مشروع إنشاء جسر بري يربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ويسمح بمرور السيارات مع سكة قطار لنقل البضائع والركاب ويربط بين شمال غرب السعودية في منطقة تابوك الواقع على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر ويمر بمدينة شرم الشيخ المصرية ومن المتوقع أن يستغرق بناء الجسر الذي ستموله الحكومة السعودية من خمسة إلى ثمانية أعوام بتكلفة متوقعة تتراوح بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار أي ما يعادل 19 مليار ريال تقريبا كما يتوقع أن يصل طول الجسر إلى حوالي 50 كيلو مترا وبجانب الممرات الخاصة بالسيارات والشاحنات سيحمل الجسر سكة قطار شحن ولا يعد الجسر رابطا بين المملكة ومصر وحسب بل إنه يربط كذلك قارتي آسيا وأفريقيا ويمثل الجسر فائدة اقتصادية للبلد إذ من المتوقع أن يكون حجم التجارة السنوي من الجسر حوالي 200 مليار دولار وقد أعلن عنه الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية السعودية بالقاهرة في إبريل عام 2016 وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجسر سيحمل اسم جسر الملك سلمان ابن عبد عبد العزيز تكريما وتقديرا له ويعتبر الاعلان عن الاتفاق على بناء هذا الجسر هو تحقيق لحلم سعودي مصري طال انتظاره فسيساهم الجسر البري في رفع التبادل التجاري بين البلدين وسهولة انتقال المسافرين بسلاسة واختصار وقت السفر برا بين البلدين من ثلاثة ايام الى عشرون دقيقة فقط كما سيكون يكون الجسر بديلا للعبارات التي تعمل حاليا وتجنب كوارثها إضافة إلى عبور مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة كل عام وكذلك سهولة عبور السياح خاصة من الدول المجاورة من أفريقيا كما سيشكل منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين وعلى الجانب الآخر هناك على بعد بعض كيلومترات لم يكن الفرح ذاته فقد عارضت اسرائيل فكرة اقامة الجسر العملاق بين البلدين بحجة ان الدراسات الهندسية اوضحت وقوع هذا الجسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة الامر الذي سيجعله تهديدا استراتيجيا لاسرائيل مما اعتبرته اعلان حرب عليها على اعتبار ان هذا الجسر سيعلو فوق مضيق تيران بعشرات الامتار وقد تضع فوق صواريخ قتالية تؤدي الى اغلاق المضيق رغم التطمينات السعودية والمصرية بضمان حرية الملاحة وكذلك عارضت الاردن المشروع بسبب اعتقادها ان الجسر سيؤثر بالسلب على الممر البحر الاستراتيجي في مضيق تيران الا ان المشروع لم يرى النور إلى اليوم وليس بسبب هذا أو ذاك بل تنوعت الأسباب بين هندسية وبيئية وسياسية تعود فكرة المشروع إلى عام 1988 غير أنها نبذت لاحقا وقد طفت على السطح من جديد بعد غرق عبارة السلام في فبراير عام 2006 غير أن الرئيس حسني مبارك رفضها بدعم نتائجها السلبية على السياحة في شرم الشيخ وستلحق الضرر بالمشاريع السياحية وتفسد الحياة الهادئة والآمنة هناك مما يدفع السياح إلى الهروب منها في ظل أرقاما كانت تفيد حينها أن عدد السياح الأجانب في مصر تجاوز
وزل تسعة ملايين سائح سنويا بدخل زاد على سبعة فاصل خمسة مليار دولار سنويا وقد نفى مبارك في حوار صحفي علمه بأي مشروع مفترض لجسر بين مصر والسعودية قائلا إنما أسير عن وضع حجر أساس الجسر البري لربط مصر بالسعودية مجرد إشاعة وكلام غير حقيقي لا أساس له من الصحة ومع حلول عام 2016 كان الإعلان المفاجئ من الملك سلمان والرئيس السيسي عن إطلاق الجسر وقد كان من المتوقع أن يحمل الجسر خلال بضع سنين من الإعلان عنه الآلاف من المسافرين والبضائع والأحلام العربية ثم تتالت المعلومات تباعا حول جسر الملك سلمان العملاق الذي سيصل طوله إلى حوالي 50 كيلو مترا بجانب الممرات الخاصة بالسيارات والشاحنات وسكة قطار الشحن وستكون الأيدي العاملة كلها من مصر ما يوفر عشرات الآلاف من الوظائف المختلفة بينما تشارك في تنفيذ أعمال الإنشاءات شركات سعودية ومصرية ودولية وقد وضعت خطوط سير عمل هذا الجسر وفق ثلاث رؤى السيناريو الأول أن يمر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق أقرب نقطة في سيناء أما السيناريو الثاني أن يستثنى جزيرة صنافير بحيث يمر مباشرة من منطقة تبوك إلى جزيرة تيران ثم إلى شرم الشيخ أما السيناريو الثالث أن يمر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء حتى لا يؤثر على الملاحة وخروج ودخول السفن وأي إن كان السيناريو المقترح للجزيرة الأهم هو أن شرم الشيخ المصرية سترتبط بتابوك السعودية ما يقل الوقت السفر بين البلدين إلى نحو 20 دقيقة كما أن العوائد الاقتصادية ستكون بالمليارات جراء ارتفاع التبادل التجاري فسيزيد عائد عبور النفط فقط من خلال الجسر عن 3 مليارات دولار سنويا ويعد أهمية جسر الملك سلمان كمثل أهمية أهمية قناة السويس من حيث مرور حركة التجارة بين الشرق والغرب ولكن هل سيرى هذا الجسر النور قريبا فالحقيقة أن هناك عراقيل كثيرة تقف في وجه تنفيذ هذا الجسر وأولا صعوبة تنفيذ المشروع لعدم صلاحية الحديد المتاح حاليا لمثل هذا الإنشاء الضخم نظرا لطول المسافة الصافية بين قاعدتي الجسر المعلق في الم منطقة المنشود تشييد الجسر فيها والمقدرة ب 5.7 كيلو متر مما يعتبر تحديا هندسيا خارج المعرفة الهندسية في الوقت الحالي بجانب ارتفاع الكوبري لمسافة 75 مترا فوق سطح البحر لسهولة عبور السفن من أسفله بالإضافة إلى ارتفاع الدعامات تحت سطح البحر مما يصل الارتفاع النهائي للكوبري إلى أرقام لا يمكن تنفيذها بالإضافة إلى حالات الطقس السيء التي تصيب هذه المنطقة في أوقات من السنة وكل هذه الأسباب دعت المكاتب الهندسية المتولية هذا المشروع طرح فكرة مشروع جديد وهو إنشاء نفقين تحت المياه أسفل خليج العقبة للربط بين البلدين نظرا للصعوبة الفنية في تنفيذ الجسر بالمنطقة فنتمنى أتمنى جميعا أن يأتي اليوم الذي ترتبط فيه البلدين عبر جسر الملك سلمان بعد إيجاد الحلول الهندسية شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء